5G 2 புள்ளி ரெண்டில் ஃபிஃப்த்து ரோமன் லெட்டரில் லாஸ்ட்டு த்ரீ சம் பார்க்கலாம் வகுத்தல் முறையை பயன்படுத்தாமல் முடிவுறு தசம்பு விரிவா அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கலப்பு பின்னத்தில் கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து பின்ன வடிவத்தில் மாற்றணும் எப்படின்னா முப்பத்தஞ்சு நாளாக நம்ம என்ன செய்வோம் பெருக்குவோம் முப்பத்தஞ்சு நாளாக பெருக்குனா என்ன வரும் ஐநாங்கி இருபது ஜீரோ மீது ரெண்டு நூற்றி நாற்பது அந்த ஒம்பது வந்து என்ன செய்யணும் ப்ளஸ் பண்ணணும் அப்போ நூற்றி நாற்பத்தி ஒம்பது பை முப்பத்தஞ்சு இப்போ இதை வந்து நம்ம அந்த ஃபார்முலா மெத்தடு அதாவது பி பை டூ பவர் எம் இன்ட்டு ஃபைவ் பவர் எண் ஃபார்முலா மெத்தடில் மாற்ற முடியுதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நமக்கு வந்து இது முப்பத்தஞ்சு வந்து எத்தனை வாய்ப்பாடில் போகும் ஏழஞ்சா முப்பத்தஞ்சு ஸோ ஃபைவ் பவர் ஒன் செவன் பவர் ஒன் நமக்கு இங்கே வந்து ஃபைவ் பவர் இருக்குது ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா செவன் பவர் இருக்குது நமக்கு வந்து டூ பவர் தான் அந்த இடத்துல வந்து வேணும் ஆனால் அந்த இடத்துல என்ன இருக்குது செவன் பவர் இருக்குது அப்போ இது வந்து என்ன வரும் முடிவுரா சுழல் தசம விரிவு ஸோ ஒன்று வந்து டூ பவரில் இருக்கணும் அல்லது ஃபைவ் பவரில் இருக்கணும் அல்லது ரெண்டுமே வந்துச்சுன்னா டூ பவர் ஃபைவ் பவரில் தான் நமக்கு இருக்கணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி எண்பத்தி ஏழு பை எண்ணூறு இப்போ இது வந்து முந்நூற்றி எண்பத்தி ஏழு பை ஃபைவ் பவர் டூ இன்ட்டு டூ பவர் ஃபைவ் அப்படின்னு வந்து இதை நம்ம பிரிக்கலாம் உங்களுக்கு டவுட் ஆனிச்சுன்னா நம்ம வந்து டான் அவுத்தில் போட்டு பார்க்கலாம் அஞ்சால் போட்டோன்னா ஓரஞ்சஞ்சு ஆரஞ்சா முப்பதுக்கு ஜீரோ அஞ்சால் போட்டோன்னா ஐ மூணா பதினஞ்சு ஐ ரெண்டா பத்து இப்போ ரெண்டால் போட்டோன்னா ஓரன் ரெண்டு ஆறண்டா பன்னெண்டு ரெண்டால் எட்டு ரெண்டா பதினாறு ரெண்டால் நாலு ரெண்டு எட்டு ரெண்டால் இரண்டு நாலு ஸோ அஞ்சு வந்து ரெண்டு தடவை வந்திருக்கு ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நாலு அஞ்சு தடவை வந்திருக்கு அதனால தான் டூ பவர் ஃபைவ் ஃபைவ் பவர் டூ ஸோ நமக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலா மெத்தடு படி நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு டூ பவர் கிடச்சிருக்கு ஃபைவ் பவர் கிடச்சிருக்கு அப்போ இது வந்து முடிவுறு தசம விரிவு ஸோ நம்ம முடிவுறு தசம விரிவு வந்து வகுத்தல் முறை இல்லாமல் ஈஸியாக அந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கலாம் அவங்க வந்து சம்ல எப்படி கேட்டிருக்காங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வகுத்தல் முறையை பயன்படுத்தாமல் கேட்டால் தான் இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும் இல்லை வெறும் அந்த பின்வரும்னு வச்சு எவை முடிவுறு தசம விரிவை பெற்றிருக்கும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் என்ன செய்யணும் இந்த மாதிரி வகுத்தல் முறையை போட்டு தான் என்ன செய்யணும் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி இது முடிவுருவா இல்லை முடிவுரா சுழல்தன்மையான் சொல்லி பார்க்கணும் இங்கே வந்து சம்லே அவங்க கொடுத்துருக்காங்க வகுத்தல் முறையை பயன்படுத்தாமல்னு அதனால தான் நம்ம என்ன செய்கிறோம் இந்த ஃபார்முலா மெத்தட் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறோம் ஸோ இதை எப்படி நம்ம பிரிக்கலாம்னா 5 பவர் டூ இன்ட்டு டூ பவர் த்ரீ இன்ட்டு லெவன் பவர் ஒன் ஸோ இதே நீங்கள் டான அவுத்தில் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் வரும் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஃபைவ் பவர் இருக்குது டூ பவர் இருக்குது ஆனால் இன்னொன்று என்னது லெவன் பவர் இருக்குது ஸோ இது வந்து நமக்கு ஃபார்முலாக்கே சம்மந்தம் இல்லாத ஒரு மெத்தடு அப்போ இது என்ன வரும் முடிவுரா சுழல் தன்மையுள்ள தசம விரிவு முடிவுரா சுழல் தசம விரிவு முடிவுரா சுழல் தன்மையுள்ள தசம விரிவு ஸோ வகுத்தல் முறையை பயன்படுத்தாமல் ஃபார்முலா மெத்தடில் ஒன்று டூ பவரில் வரணும் இல்லாட்டி ஃபைவ் பவரில் வரணும் இல்லை அப்படி எத்தனை பவர் வந்தாலும் டூ பவர் ஃபைவ் பவரில் வரணும் அந்த ரெண்டு நம்பரை தவிர வேறு எந்த நம்பர் வந்தாலும் அது வந்து முடிவுரா சுழல் தன்மையுள்ள தசம விரிவு